আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নিয়ান্স কুকিং ডায়েরি আজকে আমি রান্না করেছি খুব সহজভাবে খাসির মাংসের তেহারি বা বিরিয়ানি আর আজকে আমার এই ভিডিওটি ফলো করে আপনারা যে কেউ খুব ইজিভাবেই এই তেহারিটি তৈরি করে নিতে পারবেন চলুন তাহলে প্রথমেই দেখে নিচ্ছি খুব শর্টকাট ওয়েতে খাসির মাংস রান্নার প্রসেসটি মাংস রান্নার জন্য আমি প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি একটি কড়াই এখানে আমি মাংসটাকে সব মশলার সাথে মাখিয়ে একবারে চুলার উপরে বসিয়ে দিব এই কড়াইতে নিয়ে নিচ্ছি খাসির মাংস এই খাসির মাংসগুলোর আষ্টে গন্ধ দূর করার জন্য আমি এটাকে একটু লবণ এবং একটু টক দই দিয়ে মাখিয়ে ধুয়ে নিয়েছিলাম এতে অ্যাড করছি এক কাপ কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি কিছু গরম মশলা তেজপাতা দারচিনি এলাচি লবঙ্গ এবং কালো গোলমরিচ এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা তিন টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ বাটা ঝালটা অবশ্যই আপনার স্বাদ মতো দিবেন আর এই কাঁচামরিচটাকে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম এক চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়ো এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়ো এক টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ এবং সবশেষে আধা কাপ পরিমাণ সরিষার তেল আমার আজকের এই তেহারির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সরিষার তেল এবং কাঁচামরিচ সব কিছুকে মাংসের সাথে খুব ভালোভাবে আমি হাত দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি মশলা কোনটা কি পরিমাণে ইউজ করেছি সেটা কিন্তু আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স চেক করলেও পেয়ে যাবেন আমি ডিটেলস প্রসিডিওরও লিখে দিয়েছি সব কিছু মাখানো হলে এতে অ্যাড করছি প্রায় দেড় কাপ পরিমাণ পানি পানি দিয়ে ও মাংসের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এবারে এ কড়াইটাকে বসিয়ে দিচ্ছি সরাসরি চুলার উপরে চুলার আঁচটা হাইতে রেখে এটাকে আমি ঢেকে দিচ্ছি বলক আসার জন্য মাংসে বলক চলে এসেছে তাই ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি মাংসটাকে একবার খুব ভালোভাবে আমি নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এবারে এটাকে ঢেকে দিব প্রায় এক ঘন্টার জন্য যতক্ষণ না পর্যন্ত মাংসটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় এবং এর ঝোলটাও টেনে গিয়ে শুধুমাত্র তেলটাই বের হয়ে আসে তবে এই এক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু ঢাকনাটা কয়েকবার উঠিয়ে নিয়ে এটাকে নেড়ে নিতে হবে ফিরে আসলাম প্রায় এক ঘন্টা পরে ঢাকনা উঠিয়ে নিচ্ছি মাংসটাকে একবার নেড়ে নিচ্ছি এবং চেক করে দেখছি মাংসটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়েছে কি না আর মাংসটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এর মধ্যে কোনো পরিমাণ ঝোল বা পানি অবশিষ্ট নেই এবং মাংস থেকে তেলটাও আলাদা হয়ে এসেছে মাংসটাকে ঢেকে চুলা বন্ধ করে নিচ্ছি এবং প্রিপারেশন নিচ্ছি তেহারেই রান্না করার তেহারি রান্না করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি আধা কেজি পরিমাণ পোলাউয়ের চাল এক কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ নিয়েছি প্রায় দুশো গ্রাম পরিমাণ ছোট ছোট আলু এই আলুগুলোকে আমি সিদ্ধ করে এর স্কিন ফেলে নিয়েছি আধা কাপ পরিমাণ কুচনো পেঁয়াজ দুই টেবিল চামচ আদা বাটা এক টেবিল চামচ রসুন বাটা গরম মশলার মধ্যে নিয়েছি তেজপাতা দারচিনি এলাচি লবঙ্গ গোলমরিচ এবং একটি কালো এলাচি এক চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো এক চা চামচ জিরার গুঁড়ো চারটি আলু বোকারা আট দশটি আস্ত কাঁচামরিচ এক টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ লবণটা অবশ্যই স্বাদ মতো ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণ শাহি জিরা দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ বাটা ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো সরিষার তেল আর এখানে নিয়েছি প্রায় চার কাপ পরিমাণ গরম পানি পানি অ্যাড করতে হবে যেহেতু চালের দ্বিগুণ পরিমাণ এখানে আমি চাল নিয়েছি আড়াই কাপ অতএব পানি অ্যাড করতে হবে আমার পাঁচ কাপ তাই এখানে পানি দিয়েছি আমি চার কাপ এবং লিকুইড দুধ এক কাপ টোটাল পাঁচ কাপ চলে যাচ্ছি তেহারি রান্নার প্রসেসে রান্নার করইতে গরম করে নিচ্ছি সরিষার তেল তেল গরম হলে প্রথমে আলুগুলো দিয়ে একটু ভেজে নিব আলুগুলোকে তেলের সাথে আমি নেড়ে নিচ্ছি আর এই আলুগুলোকে আমি মিডিয়াম থেকে হাই ফ্লেমে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট সময় নিয়ে ভেজে নিব আর এই আলুগুলো হালকা সোনালি রং হয়ে আসলে এগুলোকে উঠিয়ে নিব
আলুগুলো হালকা সোনালি রং হয়ে এসেছে তাই এগুলোকে তেল ছেকে একটি ছাঁকনি দিয়ে একটি বাটিতে উঠিয়ে নিচ্ছে একই তেলে আমি অ্যাড করছি গরম মশলাগুলো গরম মশলাগুলোকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি ভেজে নিচ্ছি ভাজা হয়ে গেলে এতে অ্যাড করছি কুচনো পেঁয়াজ পেঁয়াজগুলোকে আমি ভেজে নেব হালকা সোনালি রং করে পেঁয়াজ ভাজা হতে হতে এতে দিয়ে দিচ্ছি সেই শাহি জিরা এরপরে দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা রসুন বাটা ধনিয়ার গুঁড়ো কাঁচামরিচ বাটা এবং জিরার গুঁড়ো সব মশলাগুলোকে আমি নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এই মশলাগুলোকে আমি কষিয়ে নেব তেল সেপারেট হওয়া পর্যন্ত মশলাগুলো কষাতে প্রায় চার থেকে পাঁচ মিনিট সময় লেগে যাবে তেল মশলাগুলো থেকে আলাদা হয়ে আসলে এতে দিয়ে দিচ্ছি ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখা পোলাওয়ের চাল আর এখানে আমার মেজারমেন্ট কাপের প্রায় আড়াই কাপ পরিমাণ চাল আছে এবং লবণ চালের সাথে আমি সব মশলাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এবার এই চালগুলোকে আমি ভেজে নিব লো থেকে মিডিয়াম ফ্লেমে ভাজতে ভাজতে এই চালগুলো থেকে একটা সুন্দর ঘ্রাণ বের হয়ে আসবে এবং চালগুলো ভাজা হলে এর থেকে একটা সনসন আওয়াজও শোনা যাবে আর এরকমটা হতে প্রায় আট থেকে দশ মিনিটের মতো সময় লেগে যাবে চাল ভাজা হলে এতে অ্যাড করছি চার কাপ গরম পানি আগেই বলেছিলাম পানি দিতে হবে চালের দ্বিগুণ এবং এক কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ আর এখানে আড়াই কাপ চালে আমি এখানে দিয়েছি চার কাপ পানি এবং এক কাপ দুধ সব কিছুকে খুব ভালোভাবে চালের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি চালটাকে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে নিচ্ছি এবং এই চালটা পানি বরাবর হয়ে আসতে হাই ফ্লেমে তিন থেকে চার মিনিটের মতো সময় লেগে যাবে চালটা প্রায় পানি বরাবর হয়ে এসেছে তাই এবারে এতে অ্যাড করছি রান্না করা খাসির মাংস যেহেতু চালটা ফুটে এসেছে তাই এই অ্যাড করার কাজগুলো এখন করতে হবে খুব দ্রুত আরও দিয়ে দিচ্ছি ভাজা আলুগুলো আস্ত কাঁচামরিচ এবং আলু বোখারা সব কিছুকে আমি চালের সাথে খুব ভালোভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এ সময় লবণটা টেস্ট করে দেখতে হবে যদি দরকার হয় এ পর্যায়ে দিয়ে দিতে হবে লবণটা দিয়ে আমি সব কিছুকে একবার মিশিয়ে নিচ্ছি এ পর্যায়ে যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে এক চা চামচ চিনি দিলেও পারেন চিনিটাকে দিয়ে আবারও একবার মিশিয়ে নিচ্ছি মিশিয়ে নিয়ে এটাকে আমি খুব ভালোভাবে প্লেন করে নিচ্ছি এবং এরপরই ঢাকনা দিয়ে একদম লো ফ্লেমে ঢেকে দিব মাত্র বিশ মিনিটের জন্য এই বিশ মিনিটের মধ্যে ঢাকনা একদমই উঠানো যাবে না ফিরে আসলাম বিশ মিনিট পরে ঢাকনা উঠিয়ে নিচ্ছি তেহারিটাকে আমি আমার চামিচ দিয়ে খুব কেয়ারফুলি নিচ থেকে উপরে সব জায়গা থেকে নেড়ে নিচ্ছি খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসছে এবং এর কালারটাও খুবই চমৎকার হয়েছে চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিচ্ছি কারণ আমার খাসির তেহারি প্রায় হয়ে এসেছে খুব ভালোভাবে নেড়ে নিয়ে চুলার আঁচটা বন্ধ অবস্থায় এটাকে আবারও ঢেকে দিচ্ছি মাত্র দশ মিনিটের জন্য যাতে যদি কিছু চাল সিদ্ধ নাও হয়ে থাকে এই দমেই সেটা সিদ্ধ হয়ে যাবে এরপরে ঠিক দশ মিনিট পরেই এটাকে সার্ভ করে নেব আর সেই সাথেই তৈরি হয়ে গেল আমার খুবই ইজি একটি রেসিপি খাসির তেহারি আর এটাকে পরিবেশন করতে এক টুকরো লেবু ছাড়া আর কিছুই লাগবে না আপনারাও আমার এই ভিডিওটি দেখি তেহারিটি তৈরি করুন কারণ এটার টেস্ট ছিল খুবই অসাধারণ আশা করছি আপনাদের কাছে আজকের আমার এই রেসিপিটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন নিয়ান্স কুকিং ডায়েরি চ্যানেলটিকে এবং নিয়ান্স কুকিং ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এর পাশের বেল বাটনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না এতে করে আমি যখনই কোনো ভিডিও পোস্ট করব আপনি সাথে সাথেই এর নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন পোলাও খিচুড়ি এবং বিরিয়ানি রান্নার আরও কয়েকটি রেসিপি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে যেগুলো লিঙ্ক এন্ড স্ক্রিন এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে চলে আসবো আবারও কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন